こんにちは。おはようございます。こんばんは。たとこまです。今日も海外のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、今週末ね、めちゃくちゃ大会あるんですよ。IFBB プロの。ビキニの、ビキニだけの大会が1個あるんだけど、それも入れると4つ大会が行われます。で、うち3つがメンズカテゴリーがある大会なんですが、まず1つ目が、リパブリック・オブ・テキサス・プロっていうテキサスで行われる大会ですねでこれはメンズフィジークのみの大会なんですがでここにはですねアンドレイ・リンカンアンドレイ・デイユが出てきます昨年のミスターオリンピア第5位のアンドレイがここに出てオリンピアを狙いに来ますで他に目立った選手があんまりいないので、まあ、おそらくアンドレイ・リンカンが勝ってねミスターオリンピア今年も決めるのかなと思うんですがどうですかねアンドレイ・デイユ今年はアンドレイ・デイユとアンドレイ・リンカンってなんかややこしいんですがアンドレイは今年どうでしょうかミスターオリンピアどこまで行くと皆さん思いますかぜひそれもコメント欄書いてもらえればと思うんですが個人的に背中はねすごく強い選手だと思うんですよで昨年のオリンピア見てたらなんかポーズ中に手がフラフラしてたりとかちょっとポージングがまだ甘いところはあったと思うんですけど背中がとにかく強いとであと腕とかも太いし肩も丸っこいしアンドレイに必要なのは多分腹筋と胸,胸がちょっと潰れて見えるっていうのと腹筋の立体感っていうのがあまりない選手なのでバックポーズはすごく強いけどフロントポーズは正直アンドレ・ファーガソンの方がまだ強いと思う昨年はアンドレ・ファーガソン自身も認めてましたがちょっとコンディションを外してしまったっていうのもあって順位を落としてしまったけど、まあ、本来のアンドレであればアンドレにはアンドレとアンドレもややこしいけど、まあ、負けることはないと思うただまあアンドレでいいよねコーチにハニーランボットがついてます。プロクリエイターがついてますから、今年は昨年とどれぐらい変わった姿でステージに立つのか非常に注目どころの大会がまずこれね、一つあります。で、もう一つがクラシックフィジークだけの大会なんですが、メキシコで行われる大会で、ここにはマイク・ゾンマーフェルトが出てきます。またこの後ね、マイク・ゾンマーフェルトの名前出るんだけど、マイク・ゾンマーフェルトが出てきます。で、彼はニール・ヒル、フレックス・ルイスとかのコーチのもとでトレーニングをしている選手なんですが、もともとボディービル212の選手で、そこからクラシックに降りてきました。だから、形としてはアレックス・カンブロネロに似てるのかな。なので、筋肉量は非常にある選手ですね。で特にフロントポーズの上半身、このウエストの細さからの背中のラインだったりとか、肩までウエストのこの逆三角形っていうのは、本当に素晴らしいものを持ってて、でバキュームもすごいできるしさで腕も太いからめちゃくちゃかっこいいんですよただ、えー、マイクゾン・マーフェルトはまず一つは背中の立体感背中の広さはねバックダブルバイ見てもあるんだけど立体感がちょっとないっていうのとあとはコンディション作りですね、まあ、これが一番重要なところなんですが、えー、何大会か彼は昨年とかも出てるんですけれども毎回ねちょっと絞りが甘いんですよねこれはもう質感なんか生まれ持ったものとかもちょっとなんかイアン・バリエルもそうだけどさちょっとありそうなんですが、まあ、単純に絞りきれてはないのかなって気もしてで今回はどうなのか、まあ、他にねすごく目立った選手がいるっていうわけではないのであメンズフィジークからクラシックに今年デビューするデニス・ロマノフっていう人がいるんだけどこの人はまあメンズフィジークから出てきたっていうだけあって、まあ、そんなにでかくないでプロポーションもすごくクラシックフィジークで見た時に優れているっていうところまではまだないと思うのでまあ、ただね、メンズフィジークからこの人はデビューします。で、まあ、マイク・ゾン・マーフェルト。だからまあ、個人的には、この背中と絞りっていうのが改善されれば、ミスター・オリンピアでもトップ10には全然入ってこれるような実在だと思うので、まあ、このメキシコの大会でね、からまだオリンピア出たことありませんから、優勝できるかどうか、ここ注目してみたいと思います。で、最後の大会が、ビッグ・エボリューション・プロっていうポルトガルで行われる大会で、これは結構でかくてですね、メンズは全部のカテゴリー行われます。女性もほぼ全部やるのかな。で、メンズフィジークからいきましょうか。メンズフィジークはそんなにすごい有名な選手はいないんですが、2014年から大会に出ているフェリペ・フランコがまた出てきます。2019年は大会で準優勝とかもしている選手なんですけど、ブラジルの人で、インスタのフォロワーが360万ぐらいいるね、めちゃくちゃ有名なインスタグラマーでもありますが、そのフェリペ・フランコが出てきます。ただね、もうちょっとね、サイズっていうところで負けちゃうかなって気はしますね。ただまあ、有名人が出るので、これまた注目点かなと思います。で、クラシックフィジーク。あ、違う。それで待ってください。メンズフィジークですね。リストにマイク・ゾン・マーフェルドがいるんですよ。これがめちゃくちゃ面白くて、これミスだと思うんですけど、マイク・ゾン・マーフェルドはさっき言った通り、メキシコの大会に出てきます。で、同じ日のポルトガルの大会のメンズフィジークになぜかマイク・ゾン・マーフェルドの名前が入ってるんですよ。で、これはもしかしたらエントリーミスしてるのかもしれないんですけど、まあそんなね、ちょっと面白い話もありました。で、クラシックフィジーク。ここには昨年のミスターオリンピア11位だけ、ベスリー・ビサースが出てきます。で、彼は、
昨年のオリンピアではめちゃくちゃでかくてなんで負けたんだろうっていうなんでトップ10に入れなかったんだろうっていう、まあ、一つはクラシックのパンツこれをでかいの履きすぎたんですよねもっと足をこう見せるようなボディービルに近いようなパンツをみんな履いてたのに一人だけ本当にクラシカルなパンツを履いてきちゃったっていうので、まあ、それ自身も認めている範囲の一つではありますが、今年ね、この大会で勝ってまたオリンピアに出れるのか、ミスターゴールデンエラと呼ばれているウェズリーなんですけれども、クリス・バムステッドが今クラシックフィジック一強みたいになってるけど、まあ、それ倒せるのがテレンス・ラフィンとか、あとはこのウェズリー・ビザース、この辺に今はなるのかなって思うぐらい期待している選手なので、非常に楽しみなところで、ボディービル212。ここは全部で10人かなしかいないんですが、アンドレイ・メルニコフっていうロシアの選手が出ます。で、この人は特に IFBB プロですごい有名な選手とか、すごい期待されている選手ではないんですけれども、今年かな、IFBB エリートプロのもともとボディービルダーだったんですが、今年 IFBB プロに転向して、この大会に出てきます。で、背中がね、ちょっと弱点だったりとか、まあ、そういうところはあるんですけど、まあ、足も太いし、二頭筋も太いし、横から見た時の体の厚みもあるから、個人的にはね、楽しみにしている選手です。まあ、あんまり有名な選手ではありませんが、このアンドリー・メルニコフもぜひね、皆さん見るとしたらね、注目してもらえればと思います。で、最後がオープンボディビル。やっぱりアメリカの大会と比べると少しね、ネームバリューが落ちる気はしますが、えー、この中ではですね、ブラド・シュフォルチコっていう選手、ウクライナの選手なんですが、昨年はね、ヨーロッパの大会に出て13位だったかな。で、この人まだ25歳なんですよ。ニック・ウォーカーのね、一つ年下かな。で、このサイズなんですよね。上半身、腹筋のボリュームもすごいし、胸のボリュームもすごいし、肩と腕丸くてぶっといし、だから横から見たに厚みとかモストマスキュラーとかめちゃくちゃでかいんですよ。だからもう、このクラスがまだ、ニコーカーの1個しまだ若い世代にいるのかっていうね。で、ニコーカーのちょっと上はイアン・バリエルとかになりますから、本当にね、20代のボディビルダーがすごいんですけど、この人が出てきます。でこの中のメンツだったら割といい順位取れるんじゃないかなと思うんですがあとはコンディション次第かなと思います昨年のヨーロッパの大会はちょっとコンディション外してた気もするんですがこの人はちょっとね足のカットとかが出にくいのかなと思うんですがこの写真とか見るとミュータントみたいでも気持ち悪い領域に入っているような足なんですけどちょっとポージングを見ていると下半身の足のカットっていうのがなんかあんまり出てない気がするあとは、えー、フロントダブルバイした時の背中ですね背中ウエストのこのシェイプされてるラインっていうのが、やっぱりニックウォーカーとかってでかいけどウエストも細くて逆三角形でそれがすごいってなってるんですが、この人はそんなにそれがあるわけではなくてウエストもちょっと太めな選手。で、気抜くとちょっとお腹がポコンと出てしまうタイプの選手ではあるので、でもね、まだ25なんですよ。これで25なんですよ。本当に。楽しみ。まあ、ブラッド・シュフォルチコがエントリーしてましたというお話で。ということで、えっ、ー、と、今週末はですね、メンツの大会が3つあります。えー、めちゃくちゃね、どの大会も注目どころの選手いるので、目離せないんですが。で、もう一個ね、次の話なんですけど、これ、朗報があるんですよ。で、それが9月25だっけに行われる今年のアーノルド・クラシック・オハイオ。もともとは2022年のオリンピア・クオリファイアの大会だったんですが、えー、急遽ですね、変更されまして、今年のミスターオリンピアの出場権を争える大会になりました。正真正銘、このアーノルド・クラシック・オハイオが、えー、今年のミスターオリンピアを決める最後の大会になるみたいで、だから、男子で言えばオープンボディービルとクラシックフィジーク、この2つのカテゴリーに関しては、ここでも優勝した人とかがミスターオリンピアを決めれるし、ポイントももちろんもらえるので、ポイントでの出場にもかなりね、期待されるんじゃないかなと思います。この発表が出たので、もうちょっともしかしたらね、出場選手増えるかもしれないんですが、でまあ、アーノルドクラシックのホームページ行くとね、もう画像付きで、アーノルドも今までの結果とか付きでね、こうやってもう紹介してくれてるんで、もう画像を貼る手間が省けたんですけれども、まあ、クラシックフィジックから軽く見ていけば、アレックス・カンブロネロ、昨年のアーノルド、覇者ですね。で、ミスターオリンピアは4位だったアレックス。まあ、今年の優勝候補の一人ですね。で、あとは、ローガン・フランクリンが、アーノルドにクラシックフィジックでは初めての登場。アーノルド自体には2年ぶりの登場になるのかなと。思いますでローガン・フランクリンは8月のテキサスプロに出てくるんだけど、まあ、アーノルドでもどうでしょうかこのメンツの中だったらトップ5には入ってもおかしくないとは思うんですけれどもあとは昨年の5位だったブライアン・ジョーズオリンピア5位のねブライアン・ジョーズは今年デビューでねアーノルドは出てきますし昨年のミスターオリンピア準優勝でアーノルドクラシックオハイオも準優勝のテレンス・ラフィンとかもいるしあとは今年のオリンピア初出場なのかな決めたトニー・タベラス。この人もアーノルドはデビューで出るし、ダニオーナも出るしっていうことで、まあ、クラシックフィジックもね、めちゃくちゃ豪華で、で、メンズオープンボディビル、ライアネル・バイアキーが出たり、ウィリアム・ボナック、マックス・チャールズ、リー・スンチュル、モハメド・エル・エマン、スティーブ・クークロン、セドリック・マクミラン、ハサン・ムスタファ
セルジオ・オリバー・ジュニア、ジャスティン・ロドリゲス、イアン・バリエル、ニック・ウォーカー、アキム・ウィリアムス、ローリー・ウィンクラー、何が言いたいかっていうと、まあ、ここからオリンピアの選手が出るとか、ポイントで出るっていうのはすごくいいことなんですが、それ以前に、今言われてるのは、このアーノルドのラインナップっていうのが今年のミスターオリンピアよりもしかしたら豪華なんじゃないかっていう話が出てるんですよ。もちろんこの中にビッグラミーとかハジ・チョーパンとかあとはジェームス・ホリングセットとかもうオリンピア決めてる選手はいませんがいないけど今年のオリンピアに多分出れない人とかもいると思うんですよ。ライネル・バイアッキとかマックス・チャールズ。マックス・チャールズは何大会か出るからもしかしたら出れるかもしれませんがスティーブ・クークロとかスーリック・マクメラン。スティーブ・クークロもまああれか。まあそんなこと言ったらまあいろんな大会出る人いるんですけどまあとにかくですよ。めっちゃ有名な選手がラインナップしてるんですね。オープンもクラシックフィジックも。皆さん、このラインナップ、今一度見て、今年のミスターオリンピア、今決まってる選手の、ね、ラインナップと比べたら、どっちが豪華だと思いますか個人的には確かに、この画像付きでラインナップ見ちゃうと、アーノルド・クラシックの方が、もしかしたら、選手の名前だけ見たら豪華なのかもしれないって。思ってししままいましたということで今日は今週末に行われるメンツの3つの大会の話とアーノルド・クラシック・オハイオの話をさせていただきました少しでも面白かったためになったと思っていただけたら高評価とチャンネル登録ボタンのクリックをぜひよろしくお願いいたしますインスタグラムもやっているので概要欄もしくはインスタの検索からフォローお願いいたしますでは今日はこの辺で終わりますバイチャ